Kili nimelipa kesho cha habari ukimwamini sana mwanaume utalia kama hukumpima vizuri sikiliza swali Asema habari daktari mimi ni dada naitwa Sara umri miaka 30 na minne nimeolewa na nimeza naye huyu mwanaume mtoto mmoja na mtoto mwingine ambaye tunaishi naye sio wa kwake na sasa hivi mimi ni mjamzito Mume wangu amebadilika hata story na mimi yani tunaishia tu kwenye salamu tu na ukisha uh, uk, uk, ukisha uh, Uki, na ukishika simu yake ni mkali kama nyigu. Mtoto aliyenikuta naye alimpenda sana kabla sijamzalia wa kwake. Baada ya kumzalia amemchukia mwanangu. Yaani mwanangu hata akifanya jema atambulia matusi. Hata akiugua mimi ndo ni mhangaikie mwenyewe. Hata kuulizwa mtoto anaendeleaje? Hamna. Lakini akiugua mwanae anachanganyikiwa ata mwaga pesa za matibabu na akiwa kazini atapiga simu kuuliza mnaendeleaje na mtoto na jioni atamletea mwanae zawadi lakini wa kwangu hapewi kitu dr mwaipopo nina wakati mgumu sana naomba unisaidie naomba unisikilize msikilizaji sawa huyu mwanaume ni mkatili sawa ni mkatili sana na hana mapenzi ya kweli. Mimi mke niliye naye ana watoto wawili sio wa kwangu na ninawapenda kama wa kwangu. Sawa? Na nakwambia mke niliye naye ana watoto wawili sio wa kwangu na ninawapenda kama wa kwangu na ninawasomesha na ingia gharama zote. Naomba unisikilize sawa? Usipompima mwanaume ukajua undani wake Bora amekuambia anakupenda tu, anakuchekea chekea, anakupa zawadi zawadi kama huyu dada, sawa? Mwanaume alionyesha mwanzoni kumpenda mtoto ambaye sio kwake. Sawa? Naomba nisikilize. Kwa hiyo hii kamdanganya mwanamke kwamba anapata mwanaume. Sawa? Naomba nisikilize, sawa? Ushida ni kwamba mnapima kwenye maeneo machache sana. Sawa? Unaangalia maeneo machache sana, ukitaka mwanaume kukoa uishi naye milele, lazima upime maeneo mengi. Upime maeneo ya pesa, sijui ni mtamu kitandani itakula kwako. Naomba nisikilize. <laughs> Ili usije ukaumbuka mbele ya safari. Usiogope kuachwa. <laughs> Jaribisha kumchekecha huyo mwanaume, tibua. Hoji maswali ya kila aina, bana kila kona. Uangalie ana react vipi, anapokea vipi jinsi gani unapompa changamoto. <laughs> oh ukisema tu andivyo alivyo ndivyo alivyo kwa maneno mengine kwamba kuna mabaya mengi yanayoyaficha ukiona baya kuna makubwa ndani yake kwa hiyo uko mbele ya safari utayaona yataibuka kwa hiyo anza kumchekecha hivi kule kama ananifanyia hivi hapa eh kama hili amenifanyia hivi hawezi akanifanyia na hili bwana Yesu akasemaje mtu asipokuwa mwaminifu katika doga hawezi kuwa mwaminifu kwenye kubwa <laughs> Na kwa hiyo lazima uweze kumpima katika maeneo mbalimbali mbali, na uchuje na pale unapoona kama kuna hali ya kagiza giza vamia hapo uweze umulika vizuri wajue kuna nini huko ndani. Yeye akasema kwamba naogopa sijakaniacha. Oh ni wanaume ndivyo alivyo. Sije <laughs> dada mmoja anaambiwa, "Oh usishike simu ya mume wako, utavunja ndoa, upumbavu." <laughs> Shika simu hiyo kama hataki nishika simu ya simu yake na mimi asishike hata sehemu zangu za siri. <laughs> Akae mbali. <laughs> unabiwa nini unabembeleza nini haya ni maisha yako sawa haya ni maisha yako wewe angalia watu wanaulia kwenye ndoa ni wangapi wanawake wanaulia kwenye ndoa wengi mno wengi mno kwani na wewe uingie huko <laughs> usiwe na kiherehere cha kuolewa <laughs> sawa acha kiherehere cha kuolewa changamka Mungu anasema kwamba ishi maisha ya furaha Mungu anapendeza na watu waliojaa furaha sio watu wenye wamenuna nuna tu <laughs> Kaini baada ya kumuua ndugu yake kwenye kitabu cha mwanzo sura ile ya 4, Mungu akamwambia, "Bwana uso wako umenuna nuna, imekuwaje? Sikukumba uwe na mtu wa kununa nuna." <laughs> kwenye Warumi 4:10 eh, Warumi 14:17 anasema hivi, "Ufalme wa Mungu sio kula na kunywa, bali ni furaha na amani." Warumi 14:17. Sawa? <laughs> Kwa ni jambo la msingi ufahamu kwamba furaha ni kigezo kikubwa sana. Ukiona mtu akufurahisha na kuhuzunisha, mbane vizuri ujue kwa nini ameshindwa kunifurahisha hapa. Kwa nini ameshindwa kuniletea amani hapa? Mbane ujue kwa nini? Kwa sababu anaweza kuwa mchawi. 
Hata kutoa kafara. Kwa kwa kuwa makini sana na wanaume sikuizi. Ni hali ni sio nzuri kwa kweli. 